வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனிதா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் எக்ஸாம்பிள் சிக்ஸ் பாயிண்ட் த்ரீ ஃபோர் பார்க்கலாம் ஃபைண்ட் த பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் அ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் பாசிங் த்ரூ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் ஆஃப் த ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் ஆர் வெக்டர்ஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் மைனஸ் கே கேப் ப்ளஸ் டி இன்டு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் அண்ட் எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் அண்ட் பப்பனிக்குலர் டு போத் ஸ்ட்ரெயிட் லைன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதாவது அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்க சொல்லியிருக்காங்க அது வந்து பராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் எழுத சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா இப்போ நம்ம கண்டுபிடிக்க போகிற ஸ்ட்ரெயிட் லைனோட ஈக்குவ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் வந்து ரெண்டு லைனோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டாங்க ஸோ நான் ரெண்டு லைன் போட்டேன் இந்த ரெண்டு லைனோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்ட் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் அந்த லைன் எப்படி இருக்கணும்னா பப்படிக்கலாக இருக்கும் ஸோ பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக பாஸ் ஆகுதுன்னா இந்த மாதிரி பாஸ் ஆகுது இந்த லைன் வந்து இப்படி பப்படிக்கலராக இருக்குதுன்னு சொல்கிறாங்க அந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாகவும் பாஸ் ஆகுது அதே சமயம் அதாவது இப்படி இந்த இது ஒரு லைன் வச்சுக்கோங்க இது ஒரு லைன் சரிங்களா இப்போ இந்த ரெண்டு லைனும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற சரி இப்போ இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இந்த ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா இந்த ரெண்டு லைன் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வழியாக இன்னொரு லைன் பாஸ் ஆகுது சரிங்களா இப்போ நான் அதில் போட்டது பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு பப்படிக்கலாக இருக்க மாதிரி பப்படிக்கலாம் இல்லாத மாதிரி தோணும் த்ரீ டி ஃபார் மட்டும் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா தான் ஆகும் இது ஒரு லைன் இது ஒரு லைன் இந்த ரெண்டு இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் வழியாக இன்னொரு லைன் பாஸ் ஆகுது இப்போ இந்த லைன் பாருங்கள் இந்த க்ரீன் கலர் பெண் வந்து இந்த ரெட் கலர் பெண்ணுக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இருக்குது அண்ட் இந்த பிளாக் கலர் பெண்ணுக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இருக்குது புரியுதுங்களா இந்த ரெண்டு லைனோட இன்டர்செக்ஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக இந்த லைன் பாஸ் ஆகுது இந்த லைன் வந்து இதுக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இப்படி இப்போ பண்ணிக்கலாம் தான் இருக்குது ஸோ இதை வந்து இப்படி தான் பாஸ் பண்ணணுங்கிறது இல்லை இப்படி கூட பாஸ் பண்ணலாம் இல்லைங்களா இந்த இப்படி கூட பாஸ் ஆகலாம் இப்படி பாஸ் ஆச்சுன்னா அது வந்து பப்படிக்கலாம் இல்லை இப்படி பாஸ் ஆச்சுன்னா பப்படிக்கலாம் இல்லை இப்படி பாஸ் ஆனால் மட்டும்தான் அது வந்து பப்படிக்கலாம் இருக்கும் ஸோ நம்மளோட லைன் எப்படி இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்கன்னா ரெண்டு லைனோட பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வழியாக பாஸ் ஆகுது அதுவும் இல்லாமல் அந்த ரெண்டு லைனுக்கும் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க பப்படிக்கலராகவும் இருக்குதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க சரி இப்போ நமக்கு வந்து இந்த லைனோட பேரல் வெக்டர் வந்து பி இந்த லைனோட பேரல் வெக்டர் யூ வெக்டர் எடுத்துக்கங்க இந்த லைனோட பேரல் வெக்டர் வந்து வி வெக்டர் எடுத்துக்கங்க இப்போ இந்த ரெண்டு லைனோட பேரல் வெக்டர்ஸோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் எப்படி இருக்கும் இந்த ரெண்டு லைனுக்கும் பப்படிக்கலாம் இருக்குங்களா இந்த ரெண்டு லைன்ஸுக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் இந்த லைன் ரெண்டு லைன்ஸோட பேரல் வெக்டருக்கு கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா அந்த யு வெக்டருக்கும் வி வெக்டருக்கும் கிராஸ் ப்ராடக்ட் எடுத்திங்கன்னா இது ரெண்டுக்கும் மூலமாக வர இந்த கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து யூக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் அண்ட் யு வெக்டருக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் யூ வெக்டர் கிராஸ் வி வெக்டர் அண்ட் வி வெக்டர் ஈஸ் பப்படிக்கலர் டு யூ வெக்டர் கிராஸ் வி வெக்டர் கரெக்டுங்களா இந்த வெக்டருக்கும் கிராஸ் பாட் ஜீரோ கிராஸ் பாட்டாக தான் இருக்கும் தட் மீன்ஸ் இந்த மாதிரி வரும் இந்த லைன் வந்து இந்த லைனுக்கும் பப்படிக்கலாம் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் இந்த லைனுக்கும் பப்படிக்கலாம் இருக்க மாதிரி தான் இருக்கும் கரெக்டாக இது ரெண்டு மூலமாக வர கிராஸ் ப்ராடக்ட் யூ வெக்டர் அண்ட் வி வெக்டர் ரெண்டுக்கும் வர கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து யூக்கும் பப்படிக்கலாக தான் இருக்கும் வீக்கும் பப்படிக்கலாக இருக்கும் ஸோ இதுக்கு நான் எப்படி நான் லைன் வச்சு காமிச்சோம்னா அதே மாதிரி தான் இதுக்கும் இருக்கும் சரிங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு லைன்ஸ் எப்படி இருக்குது பாருங்கள் பேரல் ஆகுதான் இருக்குங்களா அப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் ஏதாவது வீ நீ டூ பாயிண்ட்ஸ் அல்லது ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பேரல் வெக்டர் வேணும் இப்போ இந்த லைன் இந்த க்ரீன் லைனோட ஈக்குவேஷன் தான் நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் இல்லைங்களா இப்போ இந்த லைனோட ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிக்கணும் இந்த ரெண்டு லைனையும் இன்டர்செக்ட் ஆகிற பாயிண்ட் கிடச்சிச்சு ஸோ ஒரு பாயிண்ட் எனக்கு தெரிஞ்சிச்சு இன்னொரு பாயிண்ட் தெரியுமா தெரியாது அப்போ நான் எனக்கு என்ன வேணும் பேரல் வெக்டர் வேணும் ஸோ பேரல் வெக்டர் கண்டுபிடிக்கிறது அவங்க என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்காங்கன்னா இந்த ரெண்டு லைனும் வந்து இந்த ரெண்டு லைனுக்குமே இந்த லைன் பப்பனுக்கு இருக்கிறேன் ஒரு கண்டிஷன் கொடுத்துட்டாங்க அப்போ இந்த ரெண்டு லைனுக்கு பப்பனுக்கு இருக்க எனக்கு இன்னொரு வெக்டர் வேணும் இல்லைங்களா அப்போ இந்த ரெண்டு லைனோட பேரல் வெக்டரோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் வந்து இந்த ரெண்டு லைனுக்கு எப்படி தான் இருக்கும் பப்பனிக்கலாக தான் இருக்கும் எப்பவுமே ரெண்டு வெக்டர்ஸோட கிராஸ் ப்ராடக்ட் அந்த ரெண்டு வெக்டரு
ஸோ இதை கார்டிஷன் ஃபார்மேட்டில் மாத்திரம்னா என்ன வரும் இது பாயிண்ட் இது பேர் லெட்டர் அப்போ இது ரினாமினேட்டில் வரணும் இது வந்து நியூமரேட்டர் இல்லை இங்கே எடுக்கிறது வந்து பாயிண்ட் ஒன் கம்மா த்ரீ கம்மா மைனஸ் ஒன் அது எடுக்கிறப்ப நம்ம சைன் சேஞ்ச் பண்ணலாம் ஏன்னா ஃபார்ம் என்னங்க எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் பை எல் அதுதான் ஃபார்ம்லா அப்போ நம்ம வந்து எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ஒன் ஸோ ஒன்னுங்கிறப்ப மைனஸ் ஒன் பை பேர் லெட்டர் டூ டிவைட் பை ஸோ ஈக்குவல் டூ இங்கே த்ரீ அப்போ ஒய் மைனஸ் த்ரீன்னு வரும் டிவைட் பை இங்கே இருக்கிறது த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டூ இங்கே மைனஸ் ஒன் இருக்கா அப்போ ப்ளஸ் ஒன் வரும் இஸ் எட் ப்ளஸ் ஒன் டிவைட் பை இங்கே இருக்கிற டூ ஸோ இதை வந்து நம்ம எந்த ஃபார்மட்டில் கொண்டாண்டோம் கார்டிஷன் ஃபார்மட்டில் கொண்டாண்டோம் இதை வந்து நம்ம ஏதாவது ஒரு ஸ்கேலரோட இன்ட்டு பண்ணுங்கள் ஈக்குவல் ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் எனி ஸ்கேலர் லேம்டா டிஎஸ் எது வேணா போல ஏதோ ஒரு ஸ்கேலர் ஸோ நான் இங்கே லேம்டான் எடுத்துருக்கேன் சரிங்களா இப்போ இதில் இருந்து நம்ம ஜென்ரல் ஃபார்ம் பா அந்த லைன் மேலே இருக்க எனி பாயிண்ட் ஓட ஜென்ரல் ஃபார்ம் நம்ம கொண்டு வர போகிறோம் ஸோ தனித்தனி ஈக்குவேட் பண்ணிக்கலாங்களா அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டான் போட்டிங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் வந்துடுமா அந்த டூ ஆன்சர் போச்சுன்னா டூ லேம்டா இந்த மைனஸ் ஒன் ரெண்டு அட் அ டைம் போட்டேன் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் ஓகே அடுத்தது இங்கே ஒய் மைனஸ் த்ரீ பை த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டான் போட்டிங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் இந்த த்ரீ ஆன்சர் போச்சுன்னா த்ரீ லேம்டா இந்த மைனஸ் த்ரீ ஆன்சர் போகிறப்ப ப்ளஸ் த்ரீ ஆயிரும் ஸோ த்ரீ லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ தனித்தனியாக ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக தான் போடணும்னா போடல ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இது அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்குவீங்க நான் ஒரே ஸ்டெப்பில் போட்டிருக்கேன் இல்லை எனக்கு குழப்பமாக இருக்குன்னா ஃபஸ்ட்டு டூ அந்த சரி கொண்டு போயிருங்க அப்போ எக்ஸ் மைனஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ லேம் தான் ஆகும் அடுத்த ஸ்டெப்பில் அந்த மைனஸ் ஒன் சரி போங்க அப்போ டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் வருது புரியுதுங்களா ஓகே இப்போ இங்கே இசட் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு லேம்டான் எடுத்தீங்கன்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ லேம்டா மைனஸ் ஒன் வரும் சரிங்களா அப்போ இந்த லைனோட பாயிண்ட்ஸ் அவட ஜென்ரல் ஃபார்ம் எனி பாயிண்ட் any point on the line is of the form is of the form apdi potu id eduthu ediringa adhaavad x comma y comma z equal to 2 lambda plus 1 comma 3 lambda plus 3 comma 2 lambda minus 1 oru oru லைனில் இருக்க ஜென்ரல் ஃபார்ம் நம்ம கொண்டாந்தோம் ஸோ அடுத்தது ரெண்டாவது லைன் பார்த்தீங்கன்னா அவங்களே கார்டிஷன் ஃபார்மில் கொடுத்துட்டாங்க ஸோ நமக்கு கொஞ்சம் வேலை மிச்சம் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இதுக்கு நான் எடுக்கிற ஸ்கேலர் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா மியூன் எடுத்துக்கிறேன் இதோட ஸ்கேலர் என்ன எடுத்துக்கிறேன் மியூன் எடுத்துக்கிறேன் இப்போ தனித்தனி ஈக்வேட் பண்ணிடலாங்களா ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் டூ பை ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூன் எடுத்தீங்கன்னா எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஆன்சர் போச்சுன்னா ஒன் இன்ட்டு மியூ மியூ மைனஸ் ஒன் ஆன்சர் போச்சுன்னா ப்ளஸ் டூ நாகும் அப்போ மியூ ப்ளஸ் டூ வரும் அடுத்தது ஒய் மைனஸ் ஃபோர் பை டூ இஸ் ஈக்குவல் டு மியூன்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒய் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ மியூ ப்ளஸ் ஃபோர்னு வரும் நெக்ஸ்ட்டு இசட் ப்ளஸ் த்ரீ பை ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூன்னு எடுத்தீங்கன்னா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் மியூ மைனஸ் த்ரீன்னு கிடைக்கும் இப்போ இதில் ஜென்ரல் ஃபார்ம் எடுத்துறது இல்லைங்களா மியூ ப்ளஸ் டூ டூ மியூ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் மியூ மைனஸ் த்ரீ ஸோ எடுத்து ஈக்குவேட் பண்ணி நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் நடந்துச்சிடலாம் So any point on the line is of the form. Any point on the line is of the form. So x, y, z is equal to x or value number again at the mu plus 2 comma 2 mu plus 4 comma 4 mu minus 3 now. சரிங்களா ஸோ இப்போ ரெண்டு வந்து இன்டர்செக்ட் ஆகுதுன்னா ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் வேல்யூவில் ரெண்டோட வேல்யூ சேமாக இருக்கும் ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் பாயிண்ட்டு ரெண்டு காமன் பாயிண்ட்டாக இருந்தால் தானே அந்த இடத்துக்கு இன்டர்செக்ட் ஆக முடியும் ஸோ அதை எப்படி எழுத போகிறோம்னா ஃபார் சம் லேம்டா கம்மா மியூ ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் லேம்டா வேல்யூலையும் பர்டிகுலர் மியூ வேல்யூலையும் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் இந்த ரெண்டு வேல்யூஸும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அப்போ ஈக்குவேட் பண்ணிடலாமா ஸோ அது என்னது டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் கம்மா த்ரீ லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ கம்மா டூ லேம்டா மைனஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ ப்ளஸ் டூ கம்மா டூ மியூ ப்ளஸ் ஃபோர் டூ மியூ ப்ளஸ் ஃபோர் கம்மா ஃபோர் மியூ மைனஸ் த்ரீன்னு இருக்கு இப்போ இது ஈக்குவேட் பண்ணலாமா இதுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ இதுக்கு எக்ஸ் வேல்யூ கம்பல்சரி ஈக்குவல் ஈக்குவலாக தான் இருக்கணும் அப்போ ஃபஸ்ட் எக்ஸ் வேல்யூ ஈக்குவேட் பண்ணுங்கள் டூ லேம்டா ப்ளஸ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு மியூ ப்ளஸ் டூ இந்த மியூ அந்த சைடு கொண்டு வாங்க ஒன் அந்த சைடு கொண்டு வாங்க டூ லேம்டா மைனஸ
இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் ரெண்டு லீனர் ஈக்குவேஷன் ஃபார்ம் ஆகிடுது இந்த ரெண்டு லீனர் ஈக்குவேஷன் கண்டுபிடிச்சிட்டோம்னா ஸோ சால்வ் பண்ணணும் நம்மளுக்கு எதோட வேல்யூ கிடைக்கும் லேம்டாவோட வேல்யூவும் மியூட வேல்யூ கிடைக்கும் ஸோ அந்த அதில் ஏதோ ஒன்று கண்டுபிடிச்சாவே போதும் ஸோ லேம்டாவோட வேல்யூவோ மியூட வேல்யூவோ கண்டுபிடிச்சதுக்கு அப்புறம் இல்லை மியூ கண்டுபிடிச்சுமே இதில் கொண்டு வந்து சப்ஜி பண்ணுங்க லேம்டா கண்டுபிடிச்சுமே இதில் கொண்டு வந்து சப்ஜி பண்ணுங்க ஸோ எதில் சப்ஜி பண்ணிங்கன்னா ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது சரிங்களா ஸோ ஒரு பாயிண்ட் கிடச்சிருச்சு அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ண போகணும் பேரல் வெட்ட கண்டுபிடிக்க போகணும் ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம சால்வ் பண்ணிடலாம் இப்போ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே மைனஸ் மியூன்னு இருக்குது இங்கே மைனஸ் டூ மியூன்னு இருக்குது இல்லைங்களா இப்போ இதை நம்ம வந்து மியூ கேன்சல் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஏன்னா இதை டூ மியூன்னு இருக்குது அப்போ ஃபஸ்ட் ஈக்குவேஷன் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணிக்கலாங்களா ஸோ ஈக்குவேஷன் ஒன்னாக வந்து நான் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணுறது போல் மைனஸ் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணிக்கிறேன் சைன் சேஞ்ச் பண்ணுற வேலை மிச்சம் இல்லைங்களா ஸோ மைனஸ் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணலாம் எனக்கு மைனஸ் ஃபோர் லேம்டா ப்ளஸ் டூ மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ நூறு எல்லாத்தையும் நான் மைனஸ் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி எடுத்து எழுதுகிறேன் செகண்ட் ஈக்குவேஷன் அப்படி எடுத்து எழுதுனா என்ன வரும் த்ரீ லேம்டா மைனஸ் டூ மியூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு வரும் இப்போ இது ரெண்டு கேன்சல் ஆயிருங்களா சப்போஸ் நான் ப்ளஸ் டூ ஆல் இன்ட்டு பண்ணியிருந்தேன் நான் இங்கே சைன் சேஞ்ச் பண்ணணும் நான் அதனால தான் மைனஸ் டூ ஆலையும் இன்ட்டு பண்ணிட்டேன் அப்போ சைன் சேஞ்ச் பண்ணுற வேலை எனக்கு இல்லை ஸோ மைனஸ் ஃபோர் லேம்டா ப்ளஸ் த்ரீ லேம்டா என்ன ஆகும் மைனஸ் லேம்டான்னு வரும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் டூ ப்ளஸ் ஒன்று வந்து மைனஸ் ஒன் ஸோ மைனஸ் மைனஸ் கேன்சல் ஆயிரும் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் கிடைக்குது ஸோ இதுவே போதுமானது நமக்கு லேம்டோட வேலை தெரிஞ்சாவே போதும் நீங்கள் மியூவும் கண்டுபிடிக்கணும்னா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஸோ சப்ஸ்டியூட் லேம்டா இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் இன் ஒன் எதில் வேணால் சப்ஸ்டி பண்ணலாம் நான் ஒன்ல சப்ஸ்டி பண்ணுறேன் ஸோ ஒன்ல போட்டிங்கன்னா என்ன ஆகும் டூ மைனஸ் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் வரும் மியூ இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் மியூ அந்த சைடுப்போ ப்ளஸ் மியூ ஆகிடும் இந்த ஒன் அந்த சைட் போகிறப்ப மைனஸ் ஒன் ஆகும் இப்போ டூ மைனஸ் ஒன் இப்போ மியூவோட வேல்யூ ஒன் தான் கிடைக்குது லேம்டோட வேல்யூ ஒன் தான் கிடைக்குது மியூவோட வேல்யூ ஒன் தான் கிடைக்குது அப்போ நம்ம இந்த ரெண்டில் எதை வேணால் நம்ம சப்ஸ்டி பண்ணலாம் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் கண்டுபிடிச்சிடலாங்களா ஸோ நான் மியூ இதில் சப்ஸ்டி பண்ணி பாயிண்ட் ஆஃப் இந்தியா ஃபோ த பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் இஸ் த ஃபோ த பாயிண்ட் of intersection intersection e is appadi pottu இப்ப மியூட வேல்யூ ஒன்னும் கொண்டாந்து இதுல சப்ஸ்டி பண்ணி பாருங்க 1 2 என்ன வரும் 1 2 வந்து 3 ங்களா சோ 3 கமா இங்க 1 போடுங்கனா 2 1 வந்து 2 2 4 வந்து 6 கமா இங்க மியூட வேல்யூ 1 போடுங்க 4 1 வந்து 4 4 3 வந்து 1 சோ தி பாயிண்ட் ஆஃப் இன்டர்செக்ஷன் வந்து 3 6 1 கிடைச்சிருச்சு அடுத்து நான் என்ன கேட்டிருக்கேன் நான் பேரல் வெக்டர் வேணும்னு சொல்லியிருக்கேன்னா ஸோ இதோட பேரல் வெக்டரும் இதோட பேரல் வெக்டரும் எடுத்துட்டு நம்ம அதோட கிராஸ் பாட் கண்டுபிடிச்சோம்னா நம்ம லைனுக்கான பேரல் வெக்டர் கிடைச்சிட போகுது ஸோ இதோட பேரல் வெக்டர் என்னங்க யூ வெக்டர் யூ வெக்டர் நான் வந்து யூவின்னு ரெப்ரஸ் பண்ணுறேன் சரிங்களா யூ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு டூ ஐ கேப் ப்ளஸ் த்ரீ ஜே கேப் ப்ளஸ் டூ கே கேப் அண்ட் பி வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஐ கேப் ப்ளஸ் டூ ஜே கேப் ப்ளஸ் ஃபோர் கே கேப் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் யூ வெக்ட கிராஸ் வி வெக்ட கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ஸோ டிட்டர்மினன்ட் ஆஃப் ஐ கேப் ஜே கேப் கே கேப் டூ த்ரீ டூ ஒன் டூ ஃபோர் இப்போ இதை எக்ஸ்பேம் பண்ணோம்னா நமக்கு தேவையான பேர் வெக்டர் கிடச்சிடும் சரிங்களா இப்போ இதை எக்ஸ்பேம் பண்ணிங்கன்னா என்ன வரும் பாருங்கள் ஐ கேப் இன்ட்டு இந்த ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க டுவெல் மைனஸ் ஃபோர்னு வரும் டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் மைனஸ் ஜே கேப் இன்ட்டு இந்த ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க எயிட் மைனஸ் டூனு வரும் எயிட் மைனஸ் டூ ப்ளஸ் கே கேப் இன்ட்டு இந்த ரோவிங் காலமே விட்டுருவீங்க ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ ஸோ ஃபோர் மைனஸ் த்ரீ இஸ் ஈக்குவல் டு டுவெல் மைனஸ் ஃபோர் வந்து எயிட் எயிட் ஐ கேப் மைனஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப்னு வரும் இதே தோட வேல்யூ யூ வெக்ட க்ராஸ் வி வெக்ட இப்போ நமக்கு என்ன கேட்குறாங்க பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் கேட்குறாங்க ஸோ பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் பேராமெட்ரிக் ஃபார்ம் ஆஃப் வெக்டர் ஈக்குவேஷன் சரி இதுக்கு என்னென்ன தேவை பாயிண்ட் ஒரு பாயிண்ட் ஒரு பேரல் வெக்டருமா நம்ம பாயிண்ட் என்னென்னு கண்டுபிடிச்சிக்கோம் த்ரீ சிக்ஸ் ஒன் கண்டுபிடிச்சிக்கோம் ஸோ அதை ஏ வெக்டர்னு எடுத்துக்கோங்க ஏ வெக்டர் இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஐ கேப் ப்ளஸ் சிக்ஸ் ஜே கேப் ப்ளஸ் கே கேப் அடுத்தது பேரல் வெக்டர் வந்து யூ டீன் ஏற்கனவே நேம் கொடுத்துருவோம் அதனால் நான் இங்கே டீன்